ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஹூக்ளின் நதிக்கரையை கடந்து நீந்தி சென்று தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக வேற வழி இல்ல போக்குவரத்து வசதி இல்லாதன் காரணமா நான் இந்த நதியை கடந்துதான் என் வேலைக்கே போக வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மேற்கு வங்க மாநிலத்துல சஞ்சய் பால் அப்படிங்கிறவரு தினசரி ஹூகிள் நதியை கடந்துகிட்டு இருக்கிறாரு இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி இருக்கு மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிழக்கு பிரதமன் மாவட்டத்துல கல்லா நகர்ல வசித்து வருபவர் தான் சஞ்சய் பால் அப்படிங்கிற நபர் இவருக்கு இவருடைய குடும்பத்துல ஐந்து பேர் இருக்காங்க இவருக்கு அந்த சந்திப்பூர் மாவட்டம் அதாவது ஹூகிள் நதிக்கு அக்கறையில் இருக்கக்கூடிய சந்திப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இவருக்கு சொந்தமான ஒரு நகை கடை இருக்கு அந்த நகை கடையில வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு தான் இவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்திக்கிட்டு வந்தாரு இந்த ஊரடங்கு காலகட்டம் போடப்பட்டதன் காரணமா அவரால் நகை கடையை திறக்க முடியல சோ அந்த வருமானம் இல்லாம இருந்துச்சு இந்த மூன்றாவது ஊரடங்கு வருகிற காலங்கள் வரைக்கும் தன் கையில இருந்த சேமிப்பை வைத்து தன் குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த சேமிப்பும் கரைந்து போனது மூன்றாவது ஊரடங்கு அறிவிக்கும் போது தளர்வுகள் கொஞ்சம் அறிவிச்சாங்க இல்லையா சோ அதுல இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஓகேப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு நமக்கு நம்ம கடையை திறக்கலான்ற ஒரு அனுமதி கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருந்தாரு ஆனா சந்தோஷம் ஒரு பார்சலான சந்தோஷம் தான் ஏன்னா போக்குவரத்துக்கு வேற வழி இல்லை அவர் எப்போதுமே எப்படி போனாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய இடத்துல இருந்து கல்லா நகர்ல இருந்து சந்திப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஹூகுலி நதியை கடந்து இருக்கக்கூடிய அதனுடைய நகை கடைக்கு படகு வழி போக்குவரத்தின் மூலமா தான் போவார் படகு வழி போக்குவரத்திற்கு இப்போது வரைக்கும் அந்த பகுதியில அனுமதி கிடையாது அதன் காரணமா என்னப்பா பண்றதுன்னு யோசிச்சிருந்திருக்கிறார் அப்போ இவருக்கே தோண ஒரு யோசனை பாத்தீங்கன்னா வாடை தண்டுகள் எல்லாம் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு படகு மாதிரி பண்ணி போயிடலாம் முயற்சி பண்ணிருக்காரு ஆனா அது மிகவும் ஆபத்தானது உங்களுடைய உயிருக்கும் ஆபத்தானது அப்படின்னு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறாங்க உறவினர்கள் சுற்றுப்புறத்தினர்லாம் சரின்னு சொல்லி அந்த முடிவை கைவிட்டுறாரு மனுஷன் இதன் பிறகு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வழி இல்லை அப்படின்னு நீச்சல் டியூப ஒன்னு வாங்கி தானே நீச்சல் அடிச்சு நீந்தி கொண்டே ஹூகுளி நதியை கடந்து தன்னுடைய கடைக்கு போறாரு ஆடையெல்லாம் முழுமையா நனைஞ்சிரும் இல்லையா அதன் காரணமா ஒரு பிளாஸ்டிக் பயில் என்ன பண்றாருன்னா அங்க போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறாரு கடையினுடைய சாவியும் அந்த பிளாஸ்டிக் பேக்ல வச்சுக்கிறாரு அப்படியே நீந்தினபடியே ஹூகுள் நதியை கடந்து தன்னுடைய கடைக்கு போறாரு பிறகு மீண்டும் முடிச்சுட்டு மாலையில திருப்பியும் நனைஞ்சபடியே வீட்டுக்கும் ஹூல் நதியை கடந்து வர்றாரு இது மிகவும் ஒரு ஆபத்தான பயணம் அப்படிங்கிறத பல பேர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை போக்குவரத்து வசதி இல்லாதன் காரணமாக என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கு நான் இதை தவிர வேற என்ன பண்ணாலும் என்னால் போக முடியாது அந்த கடையை ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் பரவாயில்ல துணிச்சலான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாரு தைரியசாலியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாராட்டினாலுமே கூட இன்னொரு பக்கம் இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறதும் மாற்று கருத்து இடமில்லை நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியோடு மற்றும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் வணக்கம்